السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد سهدرنا لا نمر صفة الصلاة نمسكار تندي روبم أذان نمر بيشدي غير يشكون ريك نذل إدله مولا كرتا بيندي واقعر كارينيا كلاسيل نمر صف شريعة كندي نلا واشنغلو بيشدا ماي تنن باريغير ناي إني نمر أتكبير تكبير ليك أتكبير الله أكبر يند باريغير نا تكبير نا كورتشانم إننتة كلاسيل باريام بو Apadre, nama kita ini dalam mula granat itu lula wak paraya. Adi ini bishdi ager nama mana lu? Sheikh Salih bin Rasimi rahmatullah nalgunad. Kala al muallifu, wa yaqulu Allahu akbar, wa yaqulu Allahu akbar. Namaskar ini de, ribanggal paranjuh berenai ladak. Sufu syariah kanam, yang mana paranjuh ini de turutce ayi kunde. Parayinna wakkan, yendu, wa yakulu Allahu Akbar. Yendu tawan Allahu Akbar, yendu parayu gayum ceyanam. Yendu paranjat yendu bishdi ikan nama ana inno nama l parayam bo na syarah. Yakulul Musalli, Allahu Akbar yendu parayan da dahar ya ana. Yakulul Al Musalli, namaskari kunna bakti Allahu Akbar yendu parayana. Pinne. والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان وأما إذا قيد فقيل يقول في قلبه ويقول في نفسه أنا ويقول يند بارئيم بول أد برتيك تشي أد إنك غوران يبندنا غلون دم إللا أد بارئيم بول أد إن دارتن نابو غوند بارئيم نا ما نسق غوند ولا بارتشي لند فا ما نسق غوند ولا بارتشي لا أنا إنجيل يند بارئيم يقول في قلبه أو يقول في نفسه يند بيرا بارئيم Aduh guna nama skara seri awan amengil orang alam dianam Allahu Akbar yang ni, yang dia nama ucheri kuga tanne beranam yang nartam. Idru perdana perde cerca ya ana yang nate klasil, adah ayat. Celah alegal nama skiri kuga nama lal kana, abad chundon do ana ngade, abad nilkin do do kana matu. Apangan chundon do ana ngade, nama lal ucheri kanda padanggalu macchanggalu undum paraya do nama skiri cial. A nama skara seri ya abilian nana barino. Ini ke kurang dalih bakti kita, anu tak kuwa kita, anu kan alat itu, adukena manusil paraya le ane, yang orang alat paranya ni, adu seria uge illa ane, apa ya kul dalih wakil nunda, kitu nado paraya nam yang ane. Ini, fa in hu yatakayat bidali kuwa ama indal itla kufala buda ayakul kaulu bilisan, fa yakulu Allahu akbar, yang nda tenne aban nabu gunde paraya nam. Wahadul kaulu wajib, Allahu akbar in namaskar til paraya l nurbanda bar. بل هو ركن لا تنعقد الصلاة بدونه لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته مسيء في صلاته نمسكارة تل تقرار بطيادة نمسكارة تل كورش بارينا ورو حديث تل آن حديث تل عدستان تل نمسكارة تل إذا نربند مان الله أكبر إن بارياتة تل نمسكارة إذا تل ركن آن أدل عدستان مان نشتا پڑن ذلك Yang mana parah nabi? Yang mana? Ah hadis itu parah yang nabi agam teliu parah yang. Ida kum ta ilas swala fa asbiril bulu summas takbil kibila fa kabir. Peralat namaskaram skiri cepa yalah nabi ni dekili wad napol nabi ada tu tu parah ni lo irji fa solli fa inna kelam tu solli. Skiri cep nabi namaskiri cep tu kanda ah bakti nod ayalah tu parah yang nina undung tu namaskiri kanam nina namaskaram seria itu illa. Yang ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dekat tuod parayu gayum. Yang ni itu, yang ni na yad namaskari kenda tu yang ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat ke bishdi giri cuod kain cilu. Apa yang hari ini perdi pandai thamari pernah tu? Naskar til pedawu peti, si giri ke pada teru batil naskari cori wkti ke? Nabi namaskar til tiriti paranjuk udat tak kahir yanggal ayat nurbanda maim cai diri kerana. Apa yang hadis itu lantau ke parajit tu, do aku hari enggal ok cahaya lantau ane wajib ane nurbanda ane. Adil ane endu beri nanti endu fakab biar endu yanam. Niskar tu yang nukar ane fast bil bolu bolu purtiya kedekaram sumastak bilik bilik kibilik ke daerah tiri yanam fakab biar endu tu ni Allahu Akbar endu parayanam endu ah hadis itu lantau tu gundah 
അത് പറയൽ നിർബന്ധമാണെന്നതിന് ഈ ഹദീസ് തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യൽ എന്താണ് നിർബന്ധമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാജിബാണെന്ന് പറയാം ഏത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പറയൽ വാജിബാണ് കാരണം അതില്ലാതെ നിസ്കാരം ശരിയാവൂല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പൂർത്തിയാകൽ പോലെ തന്നെ അതൊരു ഷർത്തും കൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയൽ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം ഇവിടെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് അഹ്രസായ ആളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ അയാൾ എന്തു ചെയ്യണം ഇതൻ ഹാദലീൽ നിർബന്ധമായ കാര്യാണ് പക്ഷെ ഒരാള് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് സംശയത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് വിട്ടുകളയാണോ അത് ചെയ്യ പറയാതിരുന്നാൽ മതിയോ അതോ അത് മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് നാവും ചുണ്ടൊക്കെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നാവും ചുണ്ടും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന മാലെ അയാളെ ചലിപ്പിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്താണ് സംശയം ജവാബിൽ ഷെയ്ഖ് റഹമുള്ള പറയാൻ കൂൽ ബൽ എൻ വി ഹബി കൽബി ഓം ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയാവാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് അവൻ വിചാരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന മുത്തല്ലമ്മിനുള്ളി കൗലിൽ ലിസാൻ വ കൗലിൽ കൽബ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നൊരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ അവനത് നാവുകൊണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അതുകൊണ്ടെന്നുവെച്ചാൽ നാവുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ അവന് പറ്റണാണല്ലോ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയും നാവുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാവുകൊണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാവുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയാം അതുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തവന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമാണ് അവന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് അവൻ പറയണം എന്നാൽ പല യുഹറിക്കു ലിസാന ഹൂവശഫത്തേഹി ഇനി പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ വെറുതെ ചുണ്ടി ഇങ്ങനെ ആകെയും കാണിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനഹു യുഹാരിക്കു ലിസാന ഹൂവശഫത്തേഹി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളാണെങ്കിലും ചുണ്ടും നാവ് അയാൾ അനക്കണം കാരണം പറയുമ്പോ എന്തായാലും ചുണ്ടും നാവും എന്ത് ചെയ്യും അനങ്ങും അപ്പൊ ചുണ്ടും നാവും അനങ്ങുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയൂലെങ്കിലും അനങ്ങുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നടന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ നഹൻ നക്കുൽ ഫിറത്ത് നമ്മൾ അതിന് വിമർശനം പറയാണ് അല്ല ഹാദ ഇന്നത്തെ ഹരിക്കൽ ഇസ്സാൻ വഷഫത്തെ നൽകുക മക്സൂദും നിതാത്തിയിലെ കൈരി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചുണ്ടും നാവും നനക്ക് ഇളക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഇളക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ വല്ല പുണ്യം ഉണ്ടായിട്ടാണോ ആ ഇളക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കണീനൊരു കൂലിട്ടാനാണോ അതോ ഇളക്കുന്ന ആ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന നിലക്കാണോ നമ്മൾ ഇളക്കുന്നതാണ് മക്സൂദുല്ല കൈരി കാരണം ഇളക്കലല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പറയലാണ് ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ അയാൾ പറയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ചുണ്ട് അനക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറച്ചിൽ വരൂലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ ചുണ്ട് അനക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നാണ് വസാറത്ത് ഹാദികിൽ വസീല മുജറത്തുൻ ഒച്ച പുറത്തേക്ക് വരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒച്ച പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നാവ നാവും ചുണ്ടും അനക്കൽ എന്തിന് അയാൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അയാൾക്ക് പറ്റൂലെങ്കിൽ അയാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ അവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ അവന്റെ ചുണ്ടു അനക്കേണ്ടതില്ല നാവ് അനക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇളക്കൽ നിസ്കാരത്തിൽ അയാൾ ഇളക്കണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കലാണ് നല്ലത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഒരാൾ നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറയൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ മുഅല്ലിഫ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അവൻ പറയണം ഇന്നൽ കൗലിസ്മാ നഫ്സി ലിഹാദൽ കൗൽ 
അടുത്തൊരു സംശയമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറച്ചിൽ നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ തെൽബിയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾക്ക് കേൾക്കെ ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പറയണം അവൾ ചെവി കേൾക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും നിയമമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വജ്ജഹുത്തു വജിയ എന്നിങ്ങനെ അവനവന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് കാര്യം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായും അവന്റെ ശബ്ദം അവൻ കേൾക്കണമെന്നാണ് അടുത്ത് നിൽക്കണോ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ എന്തായാലും കേൾക്കണം എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരുപാടെന്താ കേൾക്കണില്ല പിന്നെ എന്താ പറയണമെന്നാണ് അവനെങ്കിലും മിനിമം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു പറയണം എന്നാണ് അവരുടെ ന്യായം വലക്കൻ ഹാദൽ കൗൽ ഇഫ് ഇത് എന്തല്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറയണത് അവനെ കേൾക്കണം എന്നായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കേൾക്കാറിനത്തിന് ഒരാൾ അല്പം ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കണോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള നിസ്കാരം എന്തായി അടുത്ത് നിൽക്കണോ എന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ അത് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇത് ഹാദൽ കൗൽ ഇഫ് എന്ന് ശരി എന്താണ് നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറമുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കണം എന്നില്ല പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം എന്നതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ومكان زايد على ما جاءت به سنة فعل المدعي الدليل وعلى هذا أنت تليب من الله عز وجل فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من خارجه ولم يسمع نفسه سواء كان ذلك للعرف سمعه أو للأصوات حوله أو لغير سبب المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف ولكنه لم يسمع نفسه أنت أنا أرى على فارية هذا جلبه آية الله شابد قرنجد 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 എന്താണെങ്കിലും ഓരോ ലഫ്ലുകളും അക്ഷരങ്ങളും അയാളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് വരണം കേൾക്കണം എന്നില്ല ഇന്നൽ കൗൽ റാജ് മുൻഗണനയിലുള്ള അഭിപ്രായം അല്ല തെക്കുബീർ ഹൂബൽ ഇന്ന ജമി ആ കുവാലി ഹിമോത്തബറ ഇവിടെ തെക്കുബീർ മാത്രല്ല നിസ്കാരത്തിൽ പറയണ എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും വിധി ഇതാണ് അയാൾ പറയണം പക്ഷെ കേൾക്കണം എന്നില്ല പറയണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് തെളിവ് കാണാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് പറയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കെ പറയണം എന്നില്ല നമ്മൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവുന്നതാണ് പറയുന്നു എന്നവൻ പറയണം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയണതിന് പകരം വേറെ വല്ല വാക്കും അള്ളാഹു അൽ അജൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും മഹാനാണ് ഔ അള്ളാഹു അജൽ ആ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ അള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അക്ബറിന് പകരമാവുകോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന പകരം ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതായിരിക്കും പിന്നെ ഗുലാ യുജിസി പറ്റൂല അല്ലെ അന്ന അൽഫാദ ദിക്കർ തൗക്കിഫിയ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദിക്കറുകളൊക്കെ തൗക്കിഫിയത്താണ് ആ വാക്ക് അതുപോലെ പറയുക എന്നത് എന്താണ് ഒരു മതപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും അതവിടെ നിൽക്കണം എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയണം പകരം നമുക്കൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അർത്ഥം അതിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വൈതാക്കാല അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹു അൽ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അൽ അക്ബർ എന്താ ശരിക്കുള്ള എന്താണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാണ് അൽ അക്ബർ എന്ന് പറയാമെന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അതും പറ്റൂല കാരണം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതും അൽ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് എന്റെ ഈ മകൻ അവൻ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്നാൽ വലതി വലതി അൽ അക്ബർ വലതി അക്ബർ എന്റെ മകൻ 
അൽ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെക്കിറയായി പറയുമ്പോൾ അത്ര അർത്ഥ വിശാലത അൽ അക്ബറിന് ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം എന്നാണ് മാത്രമല്ല അത് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ കാരണം മൻ അമിൽ ആ മനന്റെ സാലേഹി അമ്രുനഫുറുദ്ദുൻ നമ്മുടെ കൽപ്പനയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തള്ളപ്പെടണം അപ്പൊ അൽ അക്ബർ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ പറയണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു സംശയം ഈ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ളത് അറബി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരാൾ പിന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ അറബി ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല അറബിന്റെ ഉച്ചാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉച്ചാരണമാണ് ആ ഒന്നും പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റി കൊള്ളുന്നില്ല അയാളെ പറ്റി എന്താണ് വൈദ്യക്കാരല്ല അരിഫുല്ലു അല്ല അറബി അവല അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറബി അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം നക്കു ഒന്നാം പറയുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ഇസ്ലാമിലെ ഒരു ബേസിക് നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്താണ് ആ ബേസിക് നിയമം എന്താണ് ല യു കല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ല ഉസാഹ കഴിയണതേ എന്തെയുള്ളൂ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്തത് നിർബന്ധിക്കൂല അറബി പറയാൻ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ അറബി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല പത്തക്കുല്ലാഹ മസ്തത്വം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാണ് സൂക്ഷിക്കണം ഇത് അമർത്തുക്കും ബി അമലിൻ ഫുമിൻകും മസ്തത്വം ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ കഴിയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം വലിയ കബ്യർ ബിലോഹത്തിഹി അവൻ അവന്റെ വാക്കിൽ പറയട്ടെ ഒല ഹർജ അലഹിലെ അനുകൂല സ്ഥിതിയായ അവൻ എങ്ങനെയാണോ പറയാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ അവൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയാണ് ലീമ ലയുക്കാൽ ലഹു ഉസ്കുത് വൻ വിത്തക്ബീർ വിക്കൽബിക്ക അത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവൂ എന്നാണ് ലിയാന തക്ബീർ ഇഷ്ടമിലു അല ലഫ്ലിമാന അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ളത് ഒരു പദമാണ് അതിനൊരു അർത്ഥവുമുണ്ട് വയഷ്ടമിൽ അല്ല കൗലി ബിൽ കൗൽ അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയണം ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ല മൂന്ന് കാര്യം പറച്ചില്ലുണ്ട് ഒന്ന് കൗലുൽ കൽബ് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയൽ അതേപോലെ തന്നെ അറബിയിലുള്ള ആ ലഫ്ല് അതുപോലെ പറയൽ മൂന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വിചാരിക്കൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറയണം അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥവും വിചാരിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അറബി അറിയാത്ത ആൾക്കോ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അറബി അറിയണ ആൾക്ക് മൂന്നും ചെയ്യാം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം മനസ്സോടത് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അർത്ഥവും വിചാരിക്കും അയാൾക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയാനും പറ്റും അർത്ഥം വിചാരിക്കാനും പറ്റും അത് അയാൾ ചെയ്തോട്ടെ ഒരാഴ്ചത്തെ പദം കൊണ്ട് പറയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം പത്തക്കുള്ളാഹ മസ്താർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അർത്ഥത്തിലാകുന്നു കഴിയുന്നത് ചെയ്യാതെ കണ്ട കഴിയാത്തത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹു അക്ബർ അർത്ഥം അയ്യമ്മക്കാരണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ കൊണ്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങിയത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമസ്കാരത്തിന് തുടക്കമായി വെച്ചത് അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാറ്റിലും വലിയവൻ അള്ളാഹു ആണ് അതായത് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും വലുതൊന്നില്ല അള്ളാഹുവിനേക്കാളും വലിയ മറ്റൊന്നില്ല വലുപ്പത്തിൽ നാമത്തിലുമില്ല വിശേഷണത്തിലുമില്ല ദാത്തിലുമില്ല അള്ളാഹിനേക്കാളും വലിയ വേറൊന്നില്ല ഇത് ഖുറാൻ കുറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മതി ഒരു കടല ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകളെ ഏടുകളെ ചുരുട്ടുന്ന പോലെ ആകാശത്തെ നാം ചുരുട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് അത് നാം പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അമ്പിയാല് മറ്റൊരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വമിൻ ഹാദിഹി അലമത്തുഹു വഹു അക്ബർ മിൻ കുൽഷെ എന്താ ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും വലിയവനാണ് അള്ളാഹു വലഹുൽ കിബ്രിയ ഉഫി സമാവാത്തി വലർ വഹുൽ അസീസുൽ ഹക്കീം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത
സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കബീർന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവെന്ന അർത്ഥം വെച്ചത് ഏറ്റവും വലിയവെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതാന്ന് അർത്ഥം എന്തിനേക്കാളും വലുത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് അള്ളാഹു കബീർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്നുള്ളു ഒലക്കിന് അള്ളാഹു കബീർ എന്നല്ല അള്ളാഹു അക്ബറിന് അർത്ഥം ഇത് വളരെ ദുർബലമായ അഭിപ്രായമാണ് ഏത് അറബറിനോനും കബീറിന്റെയും അക്ബറിന്റെയും അർത്ഥ വ്യത്യാസം അറിയും ആലിം ആലം ആലിം അറിവുള്ളവൻ ആലം ഏറ്റവും അറിവുള്ളവൻ കബീർ വലിയവൻ അക്ബർ ഏറ്റവും വലിയവൻ അള്ളന്റെ സ്വന്തം ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയവനാന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കബീറിന്റെ അർത്ഥമല്ല അക്ബറിനുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കബീർ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലിക്കും മഹലൂക്കും ഒരേപോലെ ആവുന്നതാണ് അതിനെ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് കബീർ എന്ന അർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്നാ പേടിച്ചോ അവസാനം പേടിച്ചു കൊടുത്തുകയാണ് എത്തുണ്ടല്ലോ പേടിച്ചതിനേക്കാളും വല്യക്ക് എത്തുന്ന ഓടിനേക്കാളും വല്യക്ക് ചെന്ന് പേടുക എന്ന് പറയില്ലേ ഹാദൽ ഫിറാറുള്ളത് ഫർറു മിൻഹു ഔക്കും ഫിഷരി മിമ ഫർറു മിൻ ഓടിനേക്കാളും വല്യക്കാണ് അവർ ചെന്ന് പെട്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് കബീർ എന്ന് ആണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അർത്ഥം എന്താണ് സാധാരണ ഏത് സൃഷ്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സാധ്യത കബീർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത അക്ബർ എന്ന് തന്നെ പറയാണ് അർത്ഥത്തിന് നല്ലത് പറയണത്തിൽ അർത്ഥം അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു വലിയവനല്ല അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ ഇന്ന റബ്ബ കഹുവാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അക്ഷത്തിന് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് പഴക്കുമ്പോൾ വൈതെറ്റി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആലിം എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ അലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്നുള്ള തഫ്ലീൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മോമൻ മാനെ അനിയക്കൂൻ അള്ളാഹു ആലമിൻ കുല്ലി ആലിമിൻ എല്ലാ ആലിമിനേക്കാളും അള്ളാഹു അറിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു ആലം എന്ന് അറിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെക്കാളും വലിയ അഴിമ അള്ളാഹാണെന്ന് അതിന്ന് കിട്ടി ലാക്കിൻ ലൗ കുൽത്ത അള്ളാഹു ആലിമു നീ പറയാണെങ്കിലോ അള്ളാ ആലിമാണെന്ന് നീ പറയാണെങ്കിലോ അള്ളാഹു ആലിമുൻ ഫുലാനുൻ ആലിമുൻ വേറെ ഒരാളെ പറ്റി നമുക്ക് ആലിമു എന്ന് പറയാം അള്ളാഹിനെ പറ്റി ആലിമു എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കബീർ എന്ന് ഒരാളെ പറ്റി പറയാം എന്നാൽ അല്ല അക്ബർ ആര് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അക്ബർ അതുകൊണ്ട് അക്ബർ എന്ന് തന്നെയാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് വായുഹു അബുൽ അപ്പൊ അത് ഈ അഫ്ൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു മുഷാറക്കത്ത് വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളുടെ നാമങ്ങളുമായി ചേരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പറയേണ്ടത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്നെ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇസ്മു തഫ്ലിൽ അല ബാബി അള്ളാഹു അസവജിൽ അക്ബർ മിൻ കുല്ലഷീൻ അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നോടത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കയ്യാമിൽ നിന്ന് അതായത് നിൽക്കുന്നോടത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ റുക്കോഴിൽ നിന്ന് വന്ന് എഴുത്തിതാലിൽ നിന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സുജൂതുക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് അത് എഴുത്തിതാലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരാൾ കുമ്പിട്ട് സുജൂതുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള പരമാവധി നീട്ടിപ്പറയും അതായത് നീണ്ട സമയമുള്ളതൊക്കെ നീട്ടിപ്പറയും എന്താണ് അതിന്റെ വീതി എന്നതാണ് അടുത്ത ചർത്ത ചർച്ച ഏ ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യില്ല ഈ പിന്നെ ഷാഫിമാന ഫിക്കിലൊക്കെ ആല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ആല്ലാഹു അക്ബർ എന്താ ആല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണോ എന്നാണ് അറബി ആ അൻത്ത മുസാഫിർ എന്ന് വെച്ചാൽ നീ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനാണോ എന്നാണ് ആ അള്ളാഹു ആ ഒന്നും ഉണ്ടാ മതി ആല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വലിയവനാണോ എന്നാണ് ബാക്കില്ല പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അറിയാതെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അവനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് പറയണത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അത് എന്താണ് കല ഒലമായിട്ടുണ്ട് വേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല
അതേപോലെ തന്നെ മാ തൂലി നുഹോൽ വാത്താ ഫിൽ ഹവിയി ഇല സുജൂ സുജൂ